ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆಗಿರಲ್ಲ ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪ್ರಸಾದ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೆಳೆದಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಹಾಕಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಒಂದು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ತರಿಸಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಆಗಿ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಹೊತ್ತಿ ತಿಂತೇವೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆರಾಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಇದೆ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಾವು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾದ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಆಯಿತು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಆದಾಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಟ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಂಡ್ಯದವನು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನೊಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕದವನು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಂಥ ನಾಡು ಆ ಥರ ಇದೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಂಥ ದೇಶ ಆ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂಥ ಮಹನೀಯರು ಹುಟ್ಟದ ಹುಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಏನು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ರೈತರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಾವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹಾಕಿರೋ ಹೊಲ ಇತ್ತು ಈ ಥರ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಟಾಪರ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಟಾಪರ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಲೇಜ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಪರ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಂದು ಇದನ್ನು ಸೇರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಂದು ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಭಾಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಬಾರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನ ಫ್ಲೈಟ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನ ಫ್ಲೈಟ್ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತಂಥ ಯುವಕ ಒಬ್ಬ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಲಕ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನೂ ದುಡಿಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನೆಂಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಛಲ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಯಾರಾದರೂ ಆ ಥರ ಛಲ ಮತ್ತು ಆಶ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಾರುವಂಥ ವಸ್ತುನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಾರುವಂ
ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕನ್ಸು ಕಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೇನೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಪಿ ಯು ಟೆಂತನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಪಿ ಯುಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪಿ ಯು ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕಿಂತ ಐ ಯು ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಮೈ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಾರುವಂಥ ವಸ್ತು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ರಷ್ಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಜಾಪನೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏರ್ಬ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬೋಯಿಂಗ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಲಾಕಿಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಈ ಥರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಥರ ಇರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಆ ಸೈಬರ್ ಕೆಫೆಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಸ ಹೊಡೆದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆದು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ನನಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಗ ನನ್ನ ಜನಗಳು ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇವನು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವನು ಓದಲ್ಲ ಇವನು ದಡ್ಡ ಇವನ ಕೆಲ್ಲೇನೂ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು 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 ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಳ್ಳಿದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅವಳು ಬೆರ್ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರೋ ವಾತಾವರಣ ಆ ಥರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಒಂದು ಬಸ್ ಹತ್ತಿಸಿ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ಬಸ್ ಹತ್ತಿಸಿ ನಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬಸ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಡನ್ ಮೈ ಪಿ ಯು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಹೆಂಗೋ ಹಿಂಗೆ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಳೆ ವೈರು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಗಳಾಗುವಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಗಳಾಗುವಷ್ಟು ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ನನಗೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅದು ಕೈಗೂಡಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಎಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮೈಸೂರು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹಣ ಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಗದೊಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಣನೇ ನನಗೂ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹಣ ಹಣಕ್ಕೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈಸೂರು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಮಿಂದ ವಿಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ದಿನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಐದೈದು ರೂಪಾಯಿ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಡೆಗೆ ಆ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಉಳಿಯಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವಾಕ್ ಈ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ
ದೆನ್ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ತಗೊಂಡು ಸರ್ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ಮೀಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟೋಲ್ ಮಿ ನಿಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉಚ್ಚಿದೆ ಹಿಡ್ದಿದೆ ಅಪ್ಪ ಯಾರು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಅಂದರು ನನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ನನಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಇವರೇ ಈ ಥರ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾರು ನನ್ನ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಅದು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸಿಂಪಲ್ ಯುವಕನಿಗೆ ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಅದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ನನಗೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಏನಾದರೂ ಹಾರುವಂಥ ವಸ್ತು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದೋದ್ ಕಡೆನೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೂತಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರೂಮ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ ಓನರ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೂರು ದಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬೇರೆ ನನಗೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓನರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಂಡೆ ತಂದಿದೆ ಊರಿಂದ ಒಂದು ಚಾಪೆ ಒಂದು ದಿಂಬಿತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಂದು ಹೊರಗಡೆ ದಬ್ಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀನು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಅವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನನಗೆ ಈ ಈಗಿದ್ದ ಮೆಚುರಿಟಿನೂ ನನಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋದೆ ನಾನು ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜೆ ಎಲ್ ಬಿ ರೋಡ್ ಮಹಾರಾಣಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತಿದ್ದೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಳೆದೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಮಹಾರಾಣಿಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಇತ್ತು ಚಳಿ ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಐ ಗೋನ್ ಫೋರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮೆಟ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಮೆಟ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನನ್ನದು ಏನಿದೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪರಿಕ್ರಮ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಣೆ ಹಾಕೋದು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಣೆ ಹಾಕೋದು ಅವ್ರು ತೂರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಬಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಬಿಡೋದು ದೋಸ್ ಓರ್ ದ ರಿಯಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಫಾರ್ ಮಿ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಆಮೇಲೆ ವಿಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೂ ಹದಿನೈದು ರೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯಾ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕಲ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಜಾವಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಜಾವಾ ಕೋರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಪೈಥಾನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಡೂಬ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ನ
ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸಮ್ ಐ ಐ ಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಐ ಐ ಟಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೇರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೂಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬ್ಲೇಸರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನನಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಂದಂಥ ಜೂರಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ ಓನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೇರ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಬೇಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕೈಪ್ ಇಂಟ್ರ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ಸ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ದಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೇ ನಂದು ಫೋಟೋ ವಿತ್ ನೇಮ್ ಬಂತು ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ಆಸ್ ಗೊಲೆಕ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಜಪಾನ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಗ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಐ ಕಾಂಟ್ ಈವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದು ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಂಟ್ರಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ದೇಶ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಐ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟೋಲ್ ಮಿ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಗಾಟ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಕನ್ಸು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನೂರಾರು ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಟೈಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ನನಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜಪಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ವೀಸಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕ ಬಂತು ವೀಸಾ ಬೇಗ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹಣ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹಣ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಪಿ ಯು ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ತೊಗೊಂಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಣ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಣ ತೆಗೆದು ಯಾವುದೂ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಡಂಪ್ ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಶಿಲಿ ಈ ವೇಸ್ಟ್ನ ತಂದೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವೇಸ್ಟ್ನ ತಂದು ಅದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟಿಂದ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣ ಉಳಿಸ್ತೆ ನಾನು ನಲ್ವ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣ ಉಳಿಸ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಜಪಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಹೊರಡಲಿಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಕಂಟ್ರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಲೆಟ್
ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಚೆನ್ನೈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಚೆನ್ನೈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲೇ ಅವತ್ತು ನಾನು ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನೈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನೇ ಫೋರ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಹೋಟ್ಲು ಜೆ ಜೆ ಮ್ಯಾರಿಯಟ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ವೆನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ಚೆನ್ನೈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬ್ರೆಡ್ ತಗೋತಾ ಇದೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ನೀರು ಕುಡಿದು ನಾನು ಚೆನ್ನೈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ನಾಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಮುನ್ನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹಣನೂ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಹಸು ನೋಡಿದ್ದೆ ಮನೇಲಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಆಯಿತೋ ಹಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಹಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಊಟ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದವಾರ ಆಯಿತೋ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಹಸು ನೀರು ಕುಡಿತೀನಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಹಸು ಕಲಿಸೋ ಪಾಠನ ಯಾವ ಐ ಐ ಟಿನೂ ಕಲಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಕಲಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಆ ಹಸುಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದರದೇ ಆದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆ ಮಗದೊಂದು ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣತನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ನನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಮೈಸೂರು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬೇಡ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಬಂದ್ಬೇಡ ಅಂತ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಊಟ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಚೆನ್ನೈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ನೀರು ಬಾಟ್ಲು ಮಿಕ್ಕಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಟ್ಟಿದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ವಾಸನೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಅದೇ ಬಟ್ಟೆ ಒಗ್ದು ಒಗ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡೈಲಿ ನಾನು ಅದೇ ಬಟ್ಟೆ ಒಗ್ದು ಒಗ್ದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ಸು ಖಾಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗ್ದು ಅದೇ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದಾಗ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸು ಮೂವತ್ತೇಳು ದಿನ ಮೂವತ್ತೇಳು ದಿನ ನಾನು ಚೆನ್ನೈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಲಿದ್ದೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನಾನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿ ಹೊರಡಿದೆ ನನಗೆ ಮೈಸೂರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಳಗೋದೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೀಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಟಿ ಟಿ ಮಧ್ಯದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಬಂದೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ರೀಚ್ ಇಡ್ದ ಇದು ಮೈಸೂರು ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋರು ವೀಸಾ ಬೇಕು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಫ್ ಯು ಗೋನ್ ಥ್ರೂ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ತೂಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀನು ನಲವತ್ತೇಳು ಕೆ ಜಿಗಿಂತ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀಯ ಆ ಸ್ಥಳ ತಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಇಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾರು ತಲೆ ಹೊಡೆದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ
ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಆ ಮಾತು ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಹಣ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಅಂತರ ಪಾಠ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಸ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲಾಂಜಲ್ಲೋ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫ್ಲೈಟ್ ತೆಗೆದೆ ಜಪಾನ್ಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗಿ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಲಿ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಹೊಸಾಕ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಹೋಗ್ಬೋದ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ವಾರ್ ಮಾಡ ನಿನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ನಿಂಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಆ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನು ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ತಲುಪಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಪ್ನೀಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ವಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವೆನ್ ಐಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಂತಿತ್ತು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹದಿನೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂರು ಬಾಕ್ಸ್ ತಳೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂಧನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆರು ಏಳು ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗೋಯ್ತು ಯಾವಾಗ ಎರಡು ದಿನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಮೂರು ದಿನ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟೇ ತೂಕ ಇದೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಕಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಖರ್ಚಿಫು ತೊಗೊಂಡೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಆಗಲೇ ನಾನು ಕೊನೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದು ತಲುಪಿದಾಗ ನಂಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಟೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಭೂಮಿನೇ ಕುಸ್ತಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಲಗೇಜ್ ಎತ್ತಿ ನಾನು ಕೊನೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟ್ರ್ವರೆಗೂ ಅಂತ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ಕೊಂಡೆ ಬೆಂಚಲ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನು ಕುಸ್ತು ಬಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಂಥ ಹಾದಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸೆಂಟ್ರನ್ನ ರೀಚ್ ಆದೆ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಐ ಪುಟ್ ಅ ಒನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಐಪ್ಯಾಡು ಆ್ಯಪಲ್ ಐಪಾಡು ಆ್ಯಪಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಆ್ಯಪಲ್ ಐಫೋನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಸೆಸರೀಸು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಇದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಂ ಪಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ನೀವು ಕೂಡ ಗೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಐನೂರು
ಯಾವರು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಐವತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನಲವತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂದು ಕೂರ್ತ್ಬಿಡ್ತು ಏನೂ ಇಲ್ಲದರ ದೇಶ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಡ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ನಾನು ಕಳ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಮೂವತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟೆ ಗೆದ್ದವ್ರಿಗೆ ಚಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಥರ್ಟೀತ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಶುರು ಆಯಿತು ರಷ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಚೈನ್ ಯೂನಿವ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸು ಟ್ವೆಂಟಿತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸು ಟಾಪ್ ಟೆನ್ತ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂತು ಅಮೇರಿಕನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸು ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸು ಯಾವಾಗ ಆ ಟೆಂತ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಶುರು ಆಯಿತು ಅಮೇರಿಕನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ಅಮೇರಿಕ ಅದು ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗೆಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೋತ್ಪಡ್ತು ಇನ್ನು ಆಡಿಟೋರಿಯಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರನೇ ಇತ್ತು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರು ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಖ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಪಟ್ಟಂಥ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದು ನಾನು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ದಡ್ಡ ಅಂತ ಕರೆಸಿದ್ದು ನಾನು ಇವನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರೋಕೆ ಹೋಯಿತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರೋಕೆ ಹೋಯಿತು ಆಗ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನಂದ ಆವತ್ತು ನನಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದೆ ಬಂದೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೋರಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇಡೀ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನನ್ನ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇಶ ಬೆಳೆಯೋದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನ್ನ ದೇಶ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನ ಕೋಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಹಾಕಿ ಯಾವಾಗ ಕಂಟ್ರಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ನ ರೆ ರೆಪ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ನನ್ನ ದೇಶ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮೇಲಿತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಕೆಳಗಿತ್ತು ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನನಗೆ ಅವತ್ತೇ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಅವತ್ತೇ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಏನೋ ನನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತ ಹಾರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತ ಹಾರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲಿಂದ ಹೇಳಿದೆ ಒಬ್ಬ ನೊಬಲ್ ಲಾರೆಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ನೊಬಲ್ ಲಾರೆಟ್ಟು ಹಿಡಿಕಿ ಶಿರಕಾವ ಅಂತ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೊಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರು ಸರ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ನನಗೆ ಯಾರು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿದೆ ನಾನು ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ದೇಶ ಕರೆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮರು ಯಾವುದೇ ಅಂತ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಆತಿಥ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು ತಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ನನ್ನ ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಮತ್ತು ಏಳು ದೇಶದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಾಗಿ ಕರೆದ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿ
ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜು ಆಕ್ಸ್ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಕಂಬೈಂಡ್ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಆ ಥರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗೋ ಮರ್ಯಾದೆ ನನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಣ್ಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಡ್ತಂಥ ನಾಡಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ ಬೆಲೆನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎರಡು ಥರ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಥರ ಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಯಾಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾ ಅದೇ ಜೀವನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾತಾ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೋವು ಮಾಡಲಿ ಎಲ್ರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತಂದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಲೇ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಡೇ ಈ ಟೈಮ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಷ್ಟೆ ನಾವು ಸಾಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ನಮಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ನಾ ಏನೋ ಒಂದು ಮ